本节目由滋滋有味、他力之加倍、有颜有料、更任性的小乐滋独家冠名播出。上小红书搜剧本杀，参与萌探福利社互动活动，解锁线索锦囊，帮助萌探探得先机，全季更有百万开屏终极福利，快来小红书为你喜欢的萌探点赞吧！针灸啊！哦，这是针灸啊！要定定你。哎呦，哎呦！这不是真吗？容嬷嬷，这不是你的活吗？那没给你去扎吗？你用这根，桂嬷嬷，我要让我这根针看不到，看不到。会出人命的。<笑>行了行了，这孩子细皮嫩肉的，算起来吧。那就是改皮糙肉厚的了。你是不是还没说？我不说话了。你在坐在上面说。<笑>你在上面来说。<笑>我在这儿说，我在这儿说。太后，我说一个，就是我考解放军艺术学院的时候啊的事儿。当时就是考专业课之前，从东北老家提前来了北京，在北京考试。然后来北京的时候，哎，你跟娘娘说话为什么坐着说呢？什么姿势？啊，哥，这不方便吗？哎，这个先记二十吧，前面<笑>，这不能算，这不能算，还没开始讲呢，确实得先记二十，这咋还勾上了？你讲太慢了，我累了。我我先铺垫一下这故事，我就一个人在北京，然后每天啊必须骑自行车到军艺，这个路程啊骑自行车大概最快一个半小时。然后我就开始考试，考试还比较顺利。考完以后，老师就问我，问了这个我一个问题，说这个同学你多大年纪？<笑>像超标的。我说老师，我是应届。<笑>老师说不可能。你多大了？我当时十八岁嘛。长得像三十八。长得跟现在一样。他以为我是往届，因为我那时候就有胡子了。再加上北京那个沙尘暴，我骑了一个半小时自行车，满脸的土灰，头发都立着，你知道吧？当时确实是特别显老啊。然后后来我说老师这样，我上洗手间洗一下，稍微的拾掇拾掇，您再看看。然后我洗完出来了之后，老师一眼一眼看到了我这个潜在的颜值，<笑>我就这么就考上考上军艺了。这个跟犯错误有什么关系呢？对。这个你完全是在炫耀自己的颜值，并没有错误。你错在哪儿了呢？对，没有什么尴尬的。是啊，没错。这个故事就是没有什么意义。这个这是两趴，一个是炫耀，一个是诉苦，假装自己特别苦，而且还说人老师有眼无珠。没错，那也得打，<笑>打死。对，打死往死里打。皇后娘娘，那叫打五下吧。这是咋的都得揍了。<笑><笑>这<笑>快趴下！你快给我放下！你要成杀人凶手了，你都要！你这次要配贺桌？打吗？还？你是让我打呢，还是他们打呢？我打就五下，他们打二十下。你打，你打，你打，你打，你打！你<笑>戴老师狠一点，打完就再也不见这个人了，是吧？你自己刚才说皮糙肉厚，所以重一点应该没什么问题。我没说皮糙肉厚啊！<笑>皇后，你太可爱了。哎呀，谁呀、啊？哎呀、啊，谁呀、啊？哈哈哈你老实点，来压着，压着。啊啊啊！太狠了，太狠了，掐该掐了。你们两个刚才掐的没停，你们再掐起来让我瞧瞧。来，你们俩，好的，好不好？好的。我吗？对的。<笑>就让他给再说一个故事。英子，你看看桂嬷嬷多么爱你。跪下。跪下。哎呦，娜飞，行此大礼。我想想啊，我有一个事儿，其实是应该说一句对不起的。前两天啊，我们呃跪
一下，蒙探。<笑>我们蒙，我们蒙蒙探。我姐这素质，人家根本没反应，完了再回来，没聊没有回来。我们蒙探，兄弟姐妹几个呢？互关。我呢，可能是粗心大意，就要关注这个宋雅轩，结果我上来就关了一个萧雅轩。<笑>这是真的呀，<笑>这是真的，这是真的。然后，突然我助理发现说，姐。他叫宋雅轩，不叫萧雅轩。我看到以后扭脸，我就把宋雅轩又关注了。那你取消了萧雅轩吗？我没，我没敢再取消。好、啊，就对那样不好，都是行业里的人，索性我就一块都关注了。弟弟，给您道歉了。没事，没事，没事。好了，还行，挺真挺好，挺好，挺真诚的，有姐姐。对，特别好。你，再讲一个真实的故事。哦哦，还要再说一个？来一个真的，对。来个真的，刚才的那是真的，是真的。你的故事肯定不少，你就选一个你能说出口的。他能说出口的不多了，又是真实的，又能说出口的，我想想啊。你有被骗过的故事吗？不是，那桂嬷嬷受不了了，打你来了。不是，快说吧，快说呀！哎，桂嬷嬷，你等我先，让我想会儿。哎，嬷嬷，嬷嬷嬷，这今晚就跪嬷嬷，我跟你讲，那胳膊肿了，<笑>谁也没事儿。跪嬷嬷简直了，太棒了，太入戏了。我这老姐姐。Oh, baby. <笑>我给你挑妹呀。<笑>啊，我这样吧，我讲一个吧。我中戏表演系的同学是个女生，长得非常漂亮。当时我呢，有点。学习的走火入魔，因为那时候上大学的时候，好不容易考上中戏表演系嘛，我们又是音乐剧班，然后要学的东西比较多，声、台、形、表，都要优秀一点嘛，所以我在我们班可能算是学霸吧。然后呢，就找了一个前苏联的一个单本剧吧，我就自己动手给它缩减成了一个大概四十五分钟的一个小品。然后呢，我就找了一个我们班的女同学，一个表演系就是最漂亮的嘛。然后她呢答应我了，但是她搞对象了。然后呢，马上就要交这个作业了，我就找她排练找不着。当时她正在热烈当中，我就去我们老师那儿把她给举报了。急火攻心嘛，因为特别着急，想这个排出一个好的作品，然后给老师同学们汇报。当时我给老师汇报完了以后，老师用很诧异的眼睛看着我。我至今想起来，我我心里也挺挺内疚的。我觉得这怎么了呢？难道他谈恋爱不应该吗？我当时也觉得自己做的不知道是对还是错，但我总觉得我举报这个女同学是不对的。我给这个女同学今天道个歉。我们班那个女同学现在，嗯，生活的挺好的。然后也挺，挺向上的，而且一直很努力。我一说，他就，他就知道是我说的是谁了。我给他道歉，然后给他和那个男生道歉。好，证明你还不成熟，还太小。没错啊，他一定会接受你的道歉。对，挨板子五下，那英三下，行，可以公平。三下五除二吗？啊，对。还是挺温暖的，说的很好。把这露出来了，那咱要不咱咱打不准。这儿啊，这儿啊，姐。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我来啊，我来。这还有功夫呢，这。狠点哎呀，哎呀，哎呀。这下是你刚才掐的，<笑>我这样我原地我转几圈，然后就直接下去。哎，可以可以。你别别你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你我来了，为什么？你是我师哥，我不能让你这么就这么挨打。你为啥让曾大美给你挨这一下？我替我娜姐嘛，我们也要挣挣的挣挣分。来吧，谁打呀？你谁打都行。没事。啊，你打。啊！哇塞，快梦梦，这打了吗？啊！好，可以了。好，拖出去。大美，哎呦。
，好了，娜飞，哎呀，我这我上这个节目就是挨揍来了，是不是？好啊，我来宣布，这一轮打板子，你们两个获得最高的板子，所以线索。给你们两位共享。他们俩是一组吗？不是一组，他是我敌人。好了，线索已经给你们了，我就不在这儿陪着你们了。我去太后那儿看看晚宴准备的怎么样。拜拜了，您呢？给皇后娘娘喜安，恭送皇后，应该是恭送皇后，恭送。孔子威和黄子威拿到线索，你们两位是否要共享给子子威？要不要共享给子子威？呃，我觉得可以分享吧。我觉得现在要把那个真凶得往外露一露了。几点一念？好，去大明湖畔的探子回来说，夏雨荷的孩子身上带着绣着红荷花的手帕，是一个引号的荷花。绣着红荷花，老天有眼呐！哎呦，夏雨荷的女儿，我看看。我就说你们不信我吧，现在都傻眼了吧？红荷花，红色的荷花字样。红紫薇，你有手帕吗？哦，我我妈临走前给我带了一个。啊，你是什么颜色？我这是红荷花哎。你这粉色的。那我这个全是红色的呀。你那是粉色好不好？你色盲吗？不是，那你要这么看。我们三个人所有的手帕跟这个字儿没有，跟那上面的字儿没有任何的关系。可是我这个最接近哎，他这最接近。对呀、啊，你这个不接近，不可能，你俩别互保了，行不行？你你继续往后看，肯定还会有线索。来，那我们再分一次队伍。这把我告诉你们，你休想得逞。<笑>我用我的理智跟真诚打动大家。来吧，支持子子薇的。我支持。哦，大佛。因为我觉得荷花那个，你那儿很明显。我也觉得这个很明显。咱们都支持，支持，支持。好，过来，过来，过来，过来。哎呀，我终于后边有人了。哈来，养心殿。红荷花，你看看。到底是谁？皇上召各位来此，是因为他那里有一些线索。但是皇上认为，只有火眼金睛、洞察力极强的人，才能够真正查清真相，有资格得到线索。所以特命我来此，一个一个带领大家前去接受考验。有顺序吗？容嬷嬷先请吧。哎呦是，老奴才又是我。胡<笑>萝跑挺快，小脚着的。给皇上请安，皇上还没下班、啊。嘿嘿，待会儿啊，你们有三分钟的时间，在养心殿里把宝物藏好，宝物不能带出殿去啊。等所有的人都藏完了宝物之后呢，会有十分钟的时间互相寻找对方的宝物，只有宝物没有被人发现，那么就能够拿回自己的宝物，进入到下一个程序，藏宝阁。来来来来来，抽个签儿。哦，抽个签儿。哎呦，抽个签。哎，巧乐兹的签儿。来，交给朕，交给朕，带容嬷嬷去取宝贝吧。嗯。哎，你不用，你在这就等着吧。你在这等着就行。这是何物？哇哈哈哈哈！老奴使不得，皇上使不得。老奴这么多年没婚配过，这什么啊？皇上，老奴说话啊？这当老奴的伴儿吗？这是。
，默默，你有三分钟时间把这东西藏在这个屋子里面。哦，皇上，我看到你那儿有龙袍，我去了啊，能借用一下不？这是你的事情。行，我走。哎，不要随便乱问。等一下，没见过这些东西，有点激动。这还不好放呢，这还。给我一点时间啊！来个龙探兄弟，快点来一个！我要把他穿上龙袍，假装这是皇上的替身。你放这儿，放放这个地方站着。来，把它套下去。这是给皇上戴的吗？雅轩，你要在生活中突然间碰到黄子韬这种。你会跟他在一起玩吗？你会选择他做朋友吗？我会啊，啊，你说真话？真的吗？我不信。因为我也我也是比较疯的人。啊，真的？那你就从来没见你疯过？那因为我我是慢热型。像涛哥这样，你估计第几期呢？第二季了吧？这。挺疯的。我的妈呀！<笑>亚轩他是一个不会撒谎的人，他说：“我的妈呀，这里边空间可大了。”子涛，你要回去反思一下你自己。我不需要反思，我就是我。你要想谈恋爱了怎么办？他们这个团肯定不能谈，他们是 idol， 所以肯定不能。亚轩，你有你有偶像包袱吗？有吧。你表现具体表现是什么样的呢？就是现在这样。那腿不知道往哪儿放，好可爱呀、啊，被问懵了。你干嘛呀？你干嘛气这么足啊？老奴回来了，我不坐这儿了。<笑>为何离我远去？宣下一位吧，皇阿玛。还是给皇上请安。皇上你好。臭个气儿。这个。好，就这个。三号。去拿宝贝去。这是您的礼物。不仅就是，就是。这太难了。金哥哥，这是你的礼物。哦天，这气球。哇哦，这是个什么呀？胶带。三分钟的时间，我要藏这个。最危险的地方就是最安全的地方。回家家回家这是吧？这没法藏，这这。斜在他这个脖子上。号码啊。对。你这样就是稍微靠这个发髻这，别太大了啊。在旁边写一个吧，那就。能挡他吗？可以可以，你就松松的放着，基本上是盖着的。我想想吧，我路上我自己琢磨琢磨啊。皇上。你为什么把辫子解开？要用自己头发上的绳干什么事儿了吧？你怎么了？身上冷，你知道吗？<笑>刚才管谁要围脖也没要着，我就把辫子给弄上。他把辫子，你问他我手凉不凉？他是把辫子上面的绳儿摘下来办事儿了。手凉。好烫，滚烫滚烫的。<笑>一点真话不说。冷冷冷，挺冷的，跟蛇一样。宣下一位吧，皇上，给您请安。皇阿玛好。哎呦，皇上。皇上。这个是你的礼物。这是您的礼物。哎呦，这是藏藏哪儿啊？我。在宝物。哦，谢谢皇上。白灵。皇上赐我这个是何意呀、啊？是我有什么地方做的不对吗？哎呀，可别往歪了斜了想啊！没有其他含义。您的宝物。对，来帮我一下，把那撩起来。好了，我藏这底下。我借您托我顶一下行吗？你储备放在这个这个托上。您说的太对了，皇阿玛，您简直太厉害了。嗯、我我
朵拉花吗？大人，你的宝物，我能不能放在你这儿，皇上？那你随意，是吧？但是不要跟皇上，哎、不用不要跟皇上商量。你可以放下面。你有什么好处？你是,是在害我，还是真给我出主意呢？真的，就放下面，没人发现，谁敢动那个皇上龙椅下面的东西？你还有一分钟。啊？那个屋不能进，回来出来，回来。那个屋不能进。你总是独出心裁。好了，先歇会儿去吧，一会儿再叫你。拜拜。得嘞。爱你，皇上。你们等等，来，我陪你，我陪你，哥哥，嗷嗷跑的，跑快跑慢也没啥用啊，就选一样，来优雅一点啊，慢慢走。这外面又没有，你看外面干什么？嗯，外面又没有。倒计时十分钟，这怎么都烂了呢？这是香炉吗？这是香炉吗？大姐，大姐，里面还有，快去。里面还有，里面还有哎，这不是吧？这是吗？肯定是啊！我刚一看那个刀，我就觉得太奇怪，太假了。这把刀太假了，你不觉得吗？这扇子也，这扇子还行吧？我觉得这个刀是最假的。那你拿走呗。咦，这啥呀？什么鬼东西？对呀、啊，这是什么？我这个绝对奇怪吧？这肯定，这这这这这是什么？你这个奇怪，杨迪，但一人只能拿一个。是我先拿这个呀，我再看看有没有别的。有别的，我可以分给我支持的队伍呀。这是什么？至于？不至于。<笑>你可以拿这个呀，大宇哥。时代的相机。是那个时代的东西吗？是。别搞了，这太多墨了。都藏这么好啊？都藏哪儿了？他们咋这么会藏呢？都。这大家都太能藏了。我其实特别想找一台机器，然后看一看回放。这烟灰缸就没人发现吗？这一定是个烟灰缸啊！这咋了？上面有墨儿，这咋？墨肯定是人故意制造的假象啊！我刚来的时候这就有，这还有一个笔。你刚来的时候你是第一个吗？我不是，我是后面。不是吗？不，但这还有一个笔。啊！好恶心啊！别搞了，你别往……嗯，好恶心啊你！那我往你那儿。啊！你好恶心啊！啊！喂，气球是谁的？为什么会有个气球？你告诉我。就拿这个吧。这是不是有点奇怪？这很奇怪。不但为什么会有一气球？这很奇怪。哎，你把气球给我，给你扇。我不给你扇了，我不要你扇了。我觉得我这扇子更可疑。不可能，我不要你扇，我就要这气球。姐姐，你觉得这气球可疑吗？你把这个拿了，姐姐，姐姐，这个太可疑，这绝对是个烟灰缸。这绝对是个烟灰缸。
对，我刚才也说嘛，我就想拿这个，好吧。我觉得这很恶心啊，这个这个像那个玻璃制品，但是清朝也有玻璃。清朝没有这样的，但不一定这个玩意儿，嗯，好恶心啊。算了，我先拿着它吧，我又不能空着手啊。里面我觉得还有一个特效，你要不要拿那个？什么东西啊？我先别放下这个吧，因为那个已经被人拿走了。《汉书》庄丁问：“这是龙袍，扣个帽子。”龙袍肯定是吧？龙袍在这个屋里出现是不可能的，怎么会？这屋里出现龙袍大逆不道的。我觉得那模特也应该拿上，那时候没有模特。对呀、啊，但我来的时候模特在屋里了。那给你这个，这个也在屋里，那就更不应该在了。拿着，拿时候衣服和和这个都在屋里。第一个不是你，对，第一个不是我。这个物件一定是，这个是，这个是你扛着它，我觉得是，你说对了。咱俩，走。哎呦我的妈！这假人是你的吗？不是，假人你的。假人跟我没关系，你随便。肯定的。怎么又是我的呢？第一个来的呀。我作为嬷嬷，我对这种东西没兴趣。<笑>在哪儿找的烟灰缸啊？那皇上那书不是太你的，这是烟灰缸吧？对呀、啊、对对。姐姐，姐姐，我觉得这个肯定是，这个太不属于这儿了。要拿这个吗？不用拿那么多，要不你别拿，那太恶心了。可是他们都说这个肯定是那个，不一定，我觉得不一定啊。但是我觉得这个肯定是，因为哈达肯定没有，但过去肯定是有这个的，有墨的，它可能是放在那儿道具或者什么的。你要不就拿这个，这个、肯定是 OK 的。我拿这个。要不我拿这个吧，别动我，别动，全是那个嘛，行吧，拿这个吧。我拿这个，我觉得这个，你那个肯定是真的。但是这个是现在的烟灰缸，我要去看一下，还有里面的一个我真的觉得那把剑很奇怪，要不把气球给你吧？气球肯定是真的，那就我拿剑吧，你拿气球吧，给你气球。啥也没找着。哎，里边有应该有香吗？香香是现代的香。对，你身上没有什么？嗯，你确定吗？你这没，没有啥哈，啥都没有哈。那个西瓜是什么意思啊？西瓜就是，我要暴露。我知道，别说话。来，这放你这儿啊，这放你这儿。他们肯定不会来看你这儿的。我跟你说，一定给我保存好啊。这相机一直杵在这，千万别动。我抢了个西瓜，那你拿着吧。啊，你不觉得它是吗？这什么东西啊？一个西瓜，哪找着了？那是柜子里。不是这西瓜有什么奇怪的呀？西瓜肯定是，西瓜肯定是。为什么呢？因为我藏那个东西跟西瓜很像，但大家没找到而已。所以我就觉得西瓜肯定是。真的假的？还没找到哦。真的，就是跟这屋格格不入的东西。哎呀，你不介意我们看看你帽子吗？你看我帽子干嘛呀？能不能看一下？看，看，人家藏屋里了，你看我帽子。你进屋了呀？你进屋了，而且换头发了，能看一下吧？能不能看一眼？我我没弄头发啊，我的发型。你为什么把头发拆了？他肯定藏。我不告诉你，我冷吗？头发里面有没有东西啊？不会无缘无故哈？他肯定藏到那个头发里。大家快搜身，下一个。老沙的头发里肯定有问题
，等一下，弄下来，弄下来，我这你太快了，速度太快了，拿下来，拿下来，帽子里肯定有东西。我看到了，我看到了，我也看到了。什么玩意儿？弄下来什么东西？什么东西啊？什么东西啊？别动。什么呀？就在那儿呢。一个纹身贴啊。秦哥哥，你抓着他就行了。这是你找到的东西，你就抓着杀一个就行了。他后脖子有纹身。对你抓着他，抓着他就行了。他就算你拿的东西。游戏结束。游戏结束了。请上座。你把哈达拿回来，说是你的，然后让秦，让秦哥哥抓着沙溢哥，沙溢哥算是。给他说，快点，快点。对呀。我们每个人只能拿一样不属于在这个房间里的东西。我这个毛笔也不是这个年代的，你看上面还有商标的，而且是不干胶粘的，谁没有啊？你给我吧，啊，给我吧，给你吧，你那根香实在太可疑了。<笑>我觉得有可能不是啊。对。先恭喜有几位确实没有被发现，所以你们其实即将进入这个房间。来，没有被找到的请举手。来，阿哥，你藏的藏在哪了？我藏的是一个像一个这么长的向日葵。给您的宝贝。你现在必须把它取下来，我们才算合理。取不下来我不认，你这个触手不可及不取不下来不认啊！你这放上去简单，拿着拿上来难，真的好厉害，好厉害，胡二哥！洪子薇，你藏的是什么？我那个就在香炉下边啊，一双拖鞋。你哪儿啊？最下边啊？对啊。帮人看那个底座。哇！哎，我还真去查去了，我挪了半天，没挪动，没。我给他，他他去找，我就拿香，我说那香可能有可能，他就拿了一根香过来，我怕他再往下查。紫紫薇，你藏的是？我是一个烟灰缸。哇，把我手里洗的茶，哎，你都拿着了吗？他给生抢回去了，你知道吗？我这烟灰缸，我我玩这节目把把错过。这孩子，这这孩子心眼太多了。这要是这要是心眼，我得去交换呢。娜飞藏的什么？我的东西也是那个杨迪已经快找着了，给我吓坏了。哎呀，啊！我找你来挖的，不会有人把这个埋到这里面了吧？哎，借你的胳膊帮我掏一下，你帮我掏一下，真没东西吗？有吗？没有。那是没在。香炉是是在这儿呢，在这儿呢，是个鸡蛋。那个香炉的盖我就看了，就这个没看，就是你永远离真相差一步呗，或者差俩拖鞋印儿。来，雅轩，其实我的大家应该都看见了，你的是什么？他藏了一卷的胶布。没有，这是个什么呀？胶带。真聪明啊、哦！孩子太棒了，他这个太……这个你贴桌子底下也不会有人看到的。恭喜啊，五位可以进去。终极的最后一次线索间就在这儿了。巧乐兹准备了隐藏线索，大家多多注意。第一个进入子子薇，子涛哥 ，sorry， 进不去，难过吧？不要叫我子涛哥好吗？咱们俩是平辈。哦，对你不用想，忘记了，子涛弟 ，sorry。谢谢姐姐。拿下雨回话。小乐兹隐藏的线索。小乐兹，小乐兹，小乐兹，小乐兹，什么
格绿红玉，红色罩水锅，我是拿这个，我拿这个。这简直太难了！好乐滋的，宋老品。哎呀，找到了，终于被朕找到了！大家请看，我们其中的一个卧底。大家仔细看看这是谁？哎呀，叫我娘的话，你干嘛呢？别乱讲，是你本人就是你本人，哪有女儿长得像妈的？东雨荷，东雨荷，你叫什么名？我叫何雨东，我叫周冬雨。你别瞎说。什么？坐好了，快点，快点，快快坐好了。我的线索是这个夏雨荷，就是我妈妈。我妈妈的画像首先跟我长得一模一样，其次，这是一个紫色的。它下面还有一个什么巧克力啊？巧乐滋啊？雪糕啊？哇，那还真有笔名，紫色的笔名。还有一个就是皇后娘娘给我的那个线索，就是紫色的，上面是红色的荷花。我现在是这些线索。总之，我是真的紫薇，但是我也不知道为什么大家从一开始就非常的排斥我，就非常的，就紫涛哥带节奏带的特别的凶猛，导致于我觉得我说什么大家都觉得我是骗子。那我能拿到的证据就是这些。你是个假紫薇，别演了，从头到尾我都没 diss 过你。这是杨杨迪啊，这个卧底这个坏人呢？老奴冤枉老奴。你觉得这幅画跟你没关系是？但是为什么有这么一幅画是什么意思啊？对呀、啊，我有啥？为什么有我的线索？这这是我的线索吗？当然了，我们今天不止三个紫薇，你以为我们三个紫薇是最终的答案吗？不可能的。我在红紫薇那儿拿了一个剑穗对。我没什么推理，但是我觉得没套路，也就是套路。我就觉得紫紫薇跟红紫薇。你们三个的那个手绢给我看一下。手绢，我觉得应该有线索。红色的荷花，他说：“蓝荷映红日，绒色照水波。”那个太阳照到荷花上，然后变成红色。蓝红在一起的颜色是紫，蓝色跟红色加在一起是紫。为什么呢？因为我是紫啊，杨紫啊。我们现在的线索就到这儿哈，最后我们就到老佛爷那儿，会有一个最终的线索给到大家。那我们一起到老佛爷这儿。曾妃娘娘，你怎么还在这看小说呢？皇上正宣你呢、哦，是吗？嗯，我看的是《詹中路》，构思精巧，环环相扣。你快去番茄免费小说，上面有好多好看的小说和正版的书。番茄啊，我知道，而且听说完全是免费的。对呀、啊，嗯，那走去看皇上好。随便坐喽。太老佛爷，晴儿姐，老佛爷，老佛爷好，给老佛爷请安，给皇上皇后娘娘请安。好，都到齐了吧？那大家就入座吧。你怎么坐那儿去了呢？为何真飞？你过来了，哥哥。我都不嫌弃你是假的，你说你还嫌弃我了，反了。行吧。拿水干嘛？吃点东西。哦，我这个有这个。哦，没用这些的。在想怎么编嫁祸给我啊？好好想想，好好想，这比较难。你还用嫁祸吗？你连输了，那是我们得到情报最有力的证据啊。这是依然进贡的上好的乳矿奶茶，欢迎大家品尝。谢谢，谢谢
。好，今儿是太后的寿辰，是咱宫里的大事儿，你们都有什么话要对太后说呀 ？Happy birthday， 太后。<笑> Happy birthday to you。祝太后福如东海，寿比南山，开开心心每一天。瞧瞧，瞧瞧，赶紧吧。老佛爷。生日快乐！紫薇为您准备了一个小小的节目，希望您能喜欢。嗯，好，好。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我们你祖国的花园，花园里花朵真鲜艳，湖南的阳光照耀着我们每个人的脸，上都笑开颜。哇哈哈啊啊哇哈哈啊！每个人的脸上都笑开颜。老飞再见。那我想请娜飞一起合作，给老飞唱一首生日快乐歌。如果感到幸福，你就拍拍手。如果感到幸福，你就拍拍手。如果感到幸福，你就多多交。祝皇后，祝皇后，万寿无疆，万寿无疆。阿爸大黑呀，阿爸大黑，退场了吗？阿爸大黑，阿爸大黑，阿爸大黑。发生什么事了？这是，后边还赠个舞，赠个舞。皇上，哎呦，还有，还有，还有，还有。祝皇。万寿无疆，吉祥如意，身体健康。那我就唱段京剧，我就想听你唱京剧，是吧？对，这砸朕的手背上了，来吧。节目完了以后，后边不会再有了，就<笑>自取其辱了，就太棒了。今天艾佳也给你们准备了一些东西，哦，是能够识别真假紫薇的一些线索。哦，爱听，特别爱听。这样吧，我先请大家看一出戏。好，开始吧。自小父母离异，被迫自立自强。我曾怨恨毫无责任的父母。孩子，让我来教你长大成人。恩人救了我，让我也成了一名侠客，让我没有走向罪恶的泥潭。尔等快去把朕民间的亲生骨肉带回来。他里面没说格格，说骨肉。老佛爷故意引射。若皇上能将我扔作他的骨肉
，我是否就可以懂得何为亲情之爱，而且还可以得到地位，让天下都不会再出现像我一样吃苦的孩子？一石二鸟，一举两得。他是个民间的人，他父母把他抛弃了，但是他假装是皇上的骨肉，往宫里去，你看吗？尔等快去把这民间的亲生骨肉找回来。又又又来一遍。若是我能教我鲜为人知的小孩儿送去。有幸成了皇族的后代，那我们家就能翻身了。快去求求我那远方的表姐，当今的皇后。皇后，本宫正思索着如何掌握那不知哪来的野种，你倒是给了我一个好办法。好，你家娃娃就交给本宫了。这个皇后想你假冒。两个格格，一个是民间来的，一个是皇后安排过来的。我们这里面谁跟皇后关系最好？完了，完了。最近啊，宫中是纷纷扰扰，真假紫薇频出。让哀家高兴的是呢，多了一个孙儿。不高兴的是呢，多了三个孙儿，一个是皇后派人安插进来的甲子薇，嗯，一个是民间混进来的甲子薇，还有一个才是夏玉和真正的孩子。皇后，你还有什么好说的吗？太后，臣妾冤枉啊！皇上，臣妾又要忠言逆耳了。收起你的忠言逆耳吧。否则你会后悔的。你这个耳根子就是太软了，这些丫头片子一个一个的把你的鼻子牵着走，你颠倒黑白，你呀、啊、会被天下人耻笑的，你知道不知道啊？大家不要被这些忠言逆耳所迷惑，你会后悔的。来，太后娘娘，皇上，嗯，所有一切都是老奴安排的。与皇后娘娘没有一点关系，皇上，你就杀了你，杀了皇后娘娘吧！来人，嗯，把这奴才给我带下去。你要干什么？这是什么？这里边是什么？哎呀呀，别别别别别！他要吃了这纸条，吐出来，吐出来！先说，先说，放肆！拉上去，拖下去，拖下去！这是啥？我我呀！只拿到一层外面的那个膜。刚才呢，这个贵嬷嬷呢？我们有三个线索，他把这条线索给吃了。现在还有两个线索，我现在读给大家听听啊。第一个和皇后关系非常密切，第二个对皇帝态度敷衍。这穿龙袍的，这穿龙袍的，这还不明显吗？孔子薇都穿上龙袍了。孔子薇一天换了三身衣裳，迫不及待啊。而且对皇帝的礼仪最敷衍，他连龙袍都敢穿。对，这都已经蹬鼻子上脸了。哎，有没有假的格格敢这样的？真格格也不敢呀、啊。民间的格格不懂呢，不懂规矩啊。这不一定是民间，这是皇后的人。皇后的人，所以他敢。所有的线索都已经对上你了，你还在这演、啊，真有意思，战斗力极强。孔子威呢，就是。一看就是民间来的，他一直就梦想着要沾上皇亲国戚。对，等一下，我我我能我我能说两句吗？被逼急了，说吧说吧说。我呢，其实我一直来之前呢，我妈跟我说了一句话，说，是你的就是你的，不是你的，怎么抢，也不是你的。这两天我听一百回了，都说出来了。是啊<笑>那你把龙袍脱下来吧。那我今天就当场脱了吧。同时，我要把我妈妈
，让我带给您的信物啊，给您，我今天的所有任务都完成。那我接下来该做我自己该做的事情了。我妈没有别的，让我把这碗水给您，大明湖的水，趵突泉，趵突泉的水。然后我问妈妈说：“啊、我说妈妈啊，跟爸爸说点什么呢？”嗯，他说：“不用。”让您端着就行了。我们换个水端平啊。没别，端着就行了，不能放下。皇上端水大师是吧？洪紫薇这一席话啊，很感人，很感动，啊，但是大家要分析，这里头有多少真实的成分。我觉得最重要的就是刚才皮影戏里面呈现的线索，江湖人士。然后今天黄紫薇就一直舞刀弄棒的，我觉得她好像在暗示什么。我觉得甄紫薇是洪紫薇。我跟大家说啊，我接到那条线索，黄子韬在比赛的时候他故意失败，包括那一腿踢的，脚上有铅带，他是故意让我听到那一声音的。太不正常了，我没别的说的了。你确实没别的说，因为你能抓住我的把柄只有这个了。我也不想跟你辩解，这种游戏我没办法。知道吗？任何一个人在踢那个腿的时候，都会出现那个沙袋的声音，而且是他让我踢的。对我们自己内部，我们三个人没有达成统一的一个一个对策的时候，我认为这件事儿，黄紫薇被冤枉了。洪紫薇今天说实话真的有点明显了，现在没有任何的证据。没有任何能够让我们相信的话，开始已经开始乱咬了，真的。红雷哥现在已经急了，我从来没见到过他这样不淡定的行为。就是他能抓住我的把柄，除了输游戏以外，没有任何的线索。而我从头到尾说的两个甲子薇的每一条线索，都是句句合理的，我没有编出一点瞎话，我也从来不会把乱七八糟的事情推到他们两个人身上，从来没有过。我觉得红紫薇。好像有点乱了阵脚，就不同的时候，他都在找黄子薇的毛病啊，希望诱导我们觉得，让我们觉得黄子薇有问题。还有红雷哥那个解释太牵强的那个玩游戏。哎呀妈，弟弟，你今天，你今天终于聪明一回了。娜飞，你快，我吗？站个队分析一下。我没有什么特别缜密的一个分析，但是从一开始我见到了红紫薇的时候，他所有的台词。那些都莫名其妙。你觉得那谁？我觉得黄紫薇。黄紫薇，她也就这样了。她从开第一季开始到现在就这么个疯子，所以呢，她不是。啊，我也赞同。我觉得刚才通过这一轮试探，我觉得她是甄紫薇。那你呢？你呢？啊，我也是甄紫薇。妈，整俩，整俩。一会儿我会告诉你我为什么是甄紫薇。我还没完，没说完。我把第三个紫薇再推送出来。我认为有两个假的，另外一个就是紫紫薇，她今天所有的表现就是这小丫头不好惹，从那烟灰缸吓死我了。嗯，我就是不相信你，你就是假的紫薇。你看她不顺眼。<笑>哎，我我分析一下呗，你分析分析。那我在屋里搜到的那个黄紫薇的信，信写着宋老铁。你也坐实送老铁，我也坐实送老铁，他也坐实送老铁，大家坐实送老铁，铁林老师嘛。<笑>那管张铁林老师叫老铁的，其实有点冒犯，冒犯，有点冒犯冒犯了。我倒觉得不是冒犯，我觉得只有是至亲，可能那个真正的夏雨荷，因为皇上可能是微服私访，对吧？所以夏雨荷很可能管微服私访的皇上叫老铁。微服私访的是化名张铁林，<笑>这太穿越了。所以我，我我个人推，我觉得黄紫薇可能真的是真正的紫薇。他刚才那个那个那个皮影戏里面说的是皇后安排了一个人，你记得皇后给了一个锦囊吗？那个锦囊里面写着，就是从大明湖畔呢回来的人捎来口信儿，说紫薇身上有个手绢，那个手绢上绣的是红色的荷花，对吗？那个线索指向了紫紫薇吗？如果皇后是。是安排了人，所以皇后的那条线索很可能就是假的，所以我觉得紫紫薇可能是假的。我先回答包贝尔哥哥说的，说我是皇后派的人，你们是因为那个荷花对吗
。那我认为皇后不会这么傻，就是如果这个证据给的这么的明显，而且我当时超开心。如果我知道。是这样的话，我就会把那个证据隐藏。可是我给你们每个人看，是因为我真的觉得哦，这对我有利。我想向大家证明我是紫薇，子涛那个也是，他最后写的那个荷花上面也是那个红字。那如果是这样的话，我们两个是一样的证据。还有一个就是，如果我是甲紫薇，为什么最后这个背景调查上面他要写一段话是蓝和印？红日融色照水波呢？如果是我自己理解，这两个颜色融在一起是紫色。虽然我们都是紫，红紫薇、黄紫薇，但是我的名字是杨紫。还有一个我一直没憋着没说，我现在要说一下，就是黄紫薇的那个手绢上哈，它其实有一行诗，那行诗写的是“映日荷花别样红”，它的荷花虽然是黄色的。实际上它是红色的，是因为阳光照在上面变成了金黄色，所以不代表它的荷花就是黄色，有可能它的荷花也是红色的。只是如果线索给的那么线索给的那么直接指向它跟皇后是一伙的，会不会有点太明显？所以我觉得这个是也需要考量的一个过程，让我们所有把重心都放在紫紫薇身上。我觉得黄紫薇间也有嫌疑，而且黄紫薇这个玩法。很像我们平时玩狼人杀那种人，就是我是狼人，我闭着眼睛，狼人请睁眼，我也不睁眼，我把自己当平民这样玩，这个是很高级的一种玩法。那你不是？那你最后推的是谁？你觉得这仨人都可以啊？不，红紫薇已经淘汰了，就孙红雷。首先，你们从头到尾仔细想一下，我手上的这个布是容嬷嬷说完了，我才反应过来别样红。而且一天，我玩游戏没错，我是输了，但我天地良心，我每一把我都想赢。还有最后一个最重要的线索，有一个叫《宋老铁》这样的一首诗，只有真正的紫薇才会有那首诗。为什么呢？那个东西就是紫薇送给父皇的诗，那是电视剧里面的情节。只有真正的紫薇才会有那样的诗。天地天地良心那首诗是《还珠格格三》里面知画写的，我就不惜的揭穿你。但那个是跟紫薇有关系的呀，跟紫薇没关系。我一位，我我我今天啊，从早上开始啊，我的观察、啊，我觉得黄紫薇啊，完全是真紫薇的玩法。我观察眼神啊，黄紫薇的眼神非常真诚。其实今天我很波折，今天我玩游戏的时候啊。我非常认真的玩，我是真的非常认真，但是他比我还认真，他还想赢，恰恰加重了我对他的相信，所以我觉得今天黄子薇完全是非常可信的。这沙少爷被骂成这样，还能说出这样的肺腑之言，这是高风亮节啊，高风亮节。我错了，哥哥，我错了。以后还骂不？以后还骂不？是我误会你了。来，最后一位，红紫薇，来吧。我最后我要把这个话说完。我的父亲叫乾隆，我的母亲姓夏，叫夏雨荷。我说完了。那李公公是你杀的吗？老奴就好奇问一下。老奴闭嘴。老奴问问怎么了？我仔细回想起来，那个老公公死的时候，那个机关掉下来的时候有一个球，那个球掉到了水里。当时大家看到那个球，后来那个球消失了。嗯，对，当时现场谁先看到的这个球？我先看到的球，我我带红紫薇去看的球。这有个球呢，然后球就没有了，而且地上有水，一定有人把球藏起来或者拿走了。所以我觉得红紫薇不仅不是真紫薇，很很有一种可能，她也是杀害那个公公的凶手。所以两个身份，两个身份。哎呀，你说的我这个汗毛都立起来了。他是第一个进到那个房间的，他利用那个房间的冰块和那个球，还有多米诺骨牌的那个，制造了公公死的时候他完全不在场的那个证明，掩盖了自己的身份。对，所以我觉得他不仅是坏人，他还是凶手。反正那个杀人凶器必须得。很长的一段时间，冰块化掉需要时间吗？他第几个进去？他第一个进去的，凶手一定是第一个进去的人，最早进去的人。好，众位家里人今天一天啊，辛苦了。那我们转点，有一个仪式。
好，三位，紫薇格格已经在这儿了。朕不想辜负了家里的人，现在大家投票吧。你们支持红紫薇的进到一号箱子，支持紫紫薇进入二号箱子，支持黄紫薇进入三号箱子。好，走走走。老奴只能说尽力了。<笑>我真的受不了了，录完能不能先把老奴废了？我真希望你们进去之前都说一句话，最后的表达一下你们的心情和态度。我来，欢迎大家六月十一号走进电影院，观看我们的新电影《阳光姐妹淘》。说实话，我真的有一种不祥的预感，我觉得我又败给你们两个人了。哎呀，那么现在我们就揭晓紫格格的得票数。扣一眼，天哪，一个人都没有啊！太可怜了。杨老妈，老奴尽力了。<笑>我输的这么惨呢。好，现在我们都知道。一号是红格格，三号是黄格格，让我们同时看一看一号和三号的得票率。是呀，老奴实在是没办法了。此时此刻，三号要吟诗一首。我只想说一句话：真诚一定能够打动别人。你这时候要哭出来啊！我认为，今天一切的劳累、一切的抱怨、一切的痛苦、一切的亢奋，都是值得的，因为这充分的表达了我的真诚。我相信我的真诚都传。恭喜恭喜！今天的我彻底完胜了，第一期欺骗我两个最厉害的人，谢谢你们的信任。你好记仇、哦。三号黄紫薇，朕册封你为紫薇格格，册紫薇轩。谢皇阿玛。皇阿玛，我也是紫薇，我能说几句吗？好。啊、呃。我给大家讲一个故事。我姓洪，叫洪紫薇。我的父亲姓钱，叫乾隆。我的母亲姓夏，叫夏雨荷。他们俩是在网上认识的，在网上认识了以后呢，就迅速怀孕了。就因为有了我，他们俩结婚了。但是他们一个月以后就离婚了。我是从小跟我姥姥一起长大的。我的父母，他们两个都有了各自的家庭。我从小挺好的，我的姥姥照顾我照顾的非常非常非常好。我就觉得我爸叫钱龙，我妈叫夏雨荷，我跟你们都一样，没话说。反正我妈，她说是我的就是我的，不是我的根本也没用。我的父亲叫钱龙，我的母亲姓夏，叫夏雨荷。我妈跟我把这碗水给你，我说妈妈跟爸爸说点什么呢？他说不用，让你端着就行。我现在很好，我在一家互联网公司工作，还是一个小小的管理者。我的绰号叫大侠。有人问我，说：“大侠，你怎么看待你的亲生父母？”我说：“我理解他们。”还有人问我说：“你恨你的父母吗？”我说：“以前有点恨吧。”
，但是我现在不恨他们，我爱他们，因为我很强大，我过得很愉快，我是大侠。祝你老人家生日快乐！大侠加油！大侠，你永远是紫薇，永远是紫薇。洪紫薇的陈述非常的打动人啊。我们今天还有一位特殊的证人要到场，皇太后是吗？嗯，是。有证人吗？是。还有戏，我还有戏，我支持你。啊<笑><笑>、呃，这个证人啊，我是从大明湖畔去找来的。你来了，来了。不不不，吓死我了！马上，我让他来了。拜金老佛爷。嗯。完善。皇后娘娘，您一定知道甄格格是谁。知道。您指证一下。紫薇。哎。哎，你不是紫薇。<笑>这孩子，这小孩从小性子重，黑黑的眼圈，不就是他呀？<笑>是。我从小看着长大。我这黑眼圈。终于帮了我一次了。我今天还带了一个人，还带了一个谁呀、啊？我还带了一个孩子，你们等一下。还带了一个孩子，从小看着长大，还看这么长时间呢。我老眼昏花了嘛。你们看，这这就是当年雨禾的另外一个孩子、啊，我是他的孪生妹妹紫云。哦，真像，是站一块笑一下。哎呦我天哪！你看。你们看看，他们真的是一模一样。这两位才是真的真正的亲生骨肉啊！哈哈哈哈大家看看啊，哎嘿，大家看看，爸，这是有有认证的那个呗。行了，真相虽然大白，但依然有问题。我们还有两个重要疑点：第一，谁杀了公公？第二，还有一个皇后派来的线人，到底谁杀了公公？大侠，你杀的吧？大侠，这里头只有你有功夫，你杀的，你能杀？快点吧，哥，等啥呢？来，我们杀公公的人站起来，往前走一步。你干什么呀？你这就你，你看，你看。你看你，其实这个公公是要杀甄紫薇的，我知道他的阴谋，所以我杀了他是为民除害吗？好，皇后埋伏的人，请站出来。等一下，虽然剧本设定我是皇后的人，可是我全程真的没有在捣乱，不是你啊，我不是，我不是。太可怕了，我觉得。还有站错了，你想多了。来吧，皇后的人，我是皇上的人，别的。我这捣乱还不够明显吗？就是你，明明是紫薇写的诗，我还硬说成知画的，我都快累死了。你是对的，老奴真累了，救不了你了，烂泥扶不上墙。啊、皇后娘娘，以后别给我安排此重任了。我还是回去帮皇后吧，我帮不上这种忙。老奴尽力了，老奴尽力了。为我是皇后的人。好，既是真相大白，也是完美结局。让我们说一句“蒙探家族”的口号吧。蒙探家族，难得。首先，我们先恭喜子涛这次拿到了金巧徽章哈，来，我们把金巧徽章送给子涛，你就笑出来吧，别在那儿。我没有资格拿这个徽章，我被我的导演训了一顿，他说我今天气急败坏，没说错呀。你每期都这样啊？我为什么气急败坏啊？没有人相信我，但我玩游戏性格就是这样，我希望大家不要责怪我。然后子涛，你来选一个，你觉得这期谁应该拿到银巧徽章？我觉得老奴今天挺厉害，他今天这个人物演得好，对不对？这个人物太准确了，特别魔性。老奴太厉害了。老奴说实话累
，老奴尽力了。给你吧，给你吧，谢谢。太恶心了！他说那劲儿，那小身材太可爱了。<笑>老奴应得的。<笑>我们复盘一下今天的线索啊，我们把线索拿上来。呃，首先是真格格会一马当先。其实咱俩看到子涛，所有的游戏都是第一个冲出来的。太难了。包括那个坦白。哦，对，真的。P D， 你看着没？我多努力，你还说我气急败坏。我为什么气急败坏？我不得有一点原因啊？你就用错了这一个词儿，给你说到现在。<笑>三个小时了，太可怜了，这姑娘。贾格格还有两个特征，第一个呢就是贾格格对跟皇后有关嘛，所以跟皇后会有一来一回的拍马屁，这个就是杨子。皇后娘娘，首先我特别喜欢您，今天见到您特别特别激动，我听了还挺受用的，谢谢皇后娘娘。然后另外一个就对皇帝很不屑，红雷哥。我就知道我爸叫乾隆，我妈叫夏雨荷，那这个不足以为凭啊！我跟你们不一样，没话说。然后我说一下大家找到的线索哈，第一个就是你们找到这个是红哥哥的嘛，红雷哥的、嗯，这有什么呢？其实你在整个一集里边，这个东西随处可见，尤其子涛找了一把剑，记得吗？也是这个，这边是假的，不是独有的，你那个老铁是独有的，是真有这个老铁的。不知道，我以为老铁指的张铁林，<笑>反正是对了，反正自己给解释了。歪歪打针着了，你这蒙对了，给你。大家放松一下心情，给大家吃吃雪糕啊！给大家带来巧乐兹，大家分享一下。为了犒赏大家呢，蒙太兄妹为大家准备了巧乐兹，还是敬请大家品尝。大家的雪糕棒不要扔掉，巧乐兹推出了一个叫“扫码百分百得现金红包”的活动。大家可以扫描棒签上的二维码领取现金红包，最高九十九元。友情提示：翠筒的码在死口内侧哦。刚才还有一个背景调查，背景调查其实里面是写了一些秘密的，但是被杨子给毁坏了。我把撕了，然后那一句什么红蓝是我自己写上的。派人前往大明湖查了夏雨荷的生活，其实夏雨荷非常自满自己的容姿，这太像黄子韬了，把我扯掉。但没想到大家的文化水平都，居然还要我自己点破，他俩混在一起是紫色，我以后不再写这么复杂的了。之前冤枉沙溢哥的事，真的有人做了篡改线索。但你不觉得，因为我的字体很漂亮，我篡改的很成功？对，没人发现。我就问一个问题，那个红雷哥是那个杀了公公哈？咱们是怎么发现他杀公公了？我是把那个风箱那个火烧起来了，然后那个水让什么东西一融化。让冰啊，冒的热气啊，热气把冰融化，冰一融化以后，等于那个多米诺骨牌一样，啪啪啪啪啪，几个机关一下。但那个球我不知道是谁的，我就想说这，那球是我藏的，又是为什么呢？沙哥因为第一期跟红雷哥在一起受打击，因为红雷哥第一期偷偷拿了一个东西，然后拿这个东西后来骗倒了很多人，所以沙哥从此开始七七偷东西。但你偷东西，你偷东西又骗不着人，又莫名其妙，干偷。干头，干头，过干瘾，过干瘾，满足自我的欲欲望。但他偷东西那个环节诱导了我，因为我去看球没了，是那个那个杨迪和红雷哥在那儿，我就一直以为是红雷哥拿的，因为我相信是红雷哥了。
所以那个时候剪出来，我就跟毛利小五郎一样，是吗？就说的全是错的，但分析的头头是道，是吧？当时大家看到那个球，后来那个球消失了，只有洪紫薇有机会接触那个球，并把那个球藏了起来。所以我觉得洪紫薇她也是杀害那个公众的凶手。其实那球在我这儿呢，知道？然后我就找灶台，你知道吗？那我在你旁边分头头是道，分析头头是道。那时候你看我眼睛里就跟看我看你干啥呀？因为你说的都不对，我就看那个，<笑>我就看那个没投球的人说不他投球了，我我就看了。还有今天杨子啊，今天被老公公吓了一跳，还大叫来着。但是不管咋样，还是因为子韬获胜了哈、啊。结果红雷哥和杨子还是需要有微博惩罚，所以你们两个要为子韬发一个微博，具体的内容由子韬决定。好。然后今天录制完之后，我们会讨论到下一期会有更新的东西给到大家，会给大家更多的惊喜。那我也会随之一下变换一下我的心情跟录节目的一种感觉。<笑>因为有的时候你知道要赢的话，你就要不管过程是什么，我要的就是最终的一个结果。就像红雷哥，他虽然不气急败坏，但是他阴啊，他也他也是他的手段，对不对？这就是一个剧本杀。就像杨子说的，我们私下都是朋友，但是在这个游戏里面，在这个环节里面，对我来说没有什么朋友，什么前辈之分，你们就是角色，我就是这样一性格，你们信是你们的问题，不信也是你们的问题。你跟第一期状态完全两样，说的都是相反的。我先立个，彼此。都要坦白，诚就是冲关，诚坦诚，坦白冲关。我们之间不能有任何的谎言。你第一期说你要坦诚对人什么的，你这整个人变成这德行了，这节目毁人啊！来，我们最后就每个人一句话讲讲自己的感受。我今天一开始我就知道我要输，因为我从一开始大家就根本不信我，就非常的难。每个人的脸上就告诉我，你无论说什么证据，我都不会信你。然后再加上这个黄子韬，气急败坏，我就觉得已经真的是生在往后那么。哎，我真的很喜欢这个节目。我也特别感谢这个节目，让我看到了我自己的另一面。而且我觉得真诚最后还是得到了好的回报。我很感谢。哥哥姐姐们的到来，这个节目因为有你们这一期很精彩，然后我也很感谢红雷哥，真的他每一期都能在最后给观众带来很多的正能量，我真的有一种敬畏感，因为我录综艺的时候我不会去向他思考的那么深，所以我只能说，红雷哥的这个年龄放在这个地方，跟他的一些阅历，来好好说话啊，是我好好好好聊天，好好聊天。我发现第一个太聪明，他永远是第一个发现问题，第一个能够理解别人说的是什么东西的人。这是我觉得你很棒。你们说的也不复杂呀。<笑>今天必须要夸杨子姐姐一句，我玩的玩的好。因为一开始他跟我说，他跟我说，哎呀，我不会玩剧本杀，结果他才是最后玩的。对，把你骗的一愣一愣的是吧？这个他也会玩了。你自己也玩的好，这事儿我们都知道了。你能不能夸夸你自己今天，或者批评一下你自己？今天感觉比上期放开了，越来越向涛哥靠近了。你向你涛哥靠近，你就更得夸自己了，<笑>更得夸你自己。今天雅轩是放开了很多，对，已经开始有一些邪魅的笑声，<笑>经常把我惊到，说谁谁谁谁哪儿去了？谁谁？是笑出开水声，彻底放开了。但不要向子韬哥靠近。这么多优秀的哥哥姐姐，没有资格说的人就是红雷哥。也是，我们想听红雷哥讲大侠的故事，为什么要讲这么一个故事？其实我想跟大家一块分享的，因为我今天完全不在状态啊，我其实就被这个故事给影响。我的 PT 朝哥跟我说的时候。说红雷哥，你看没看过这个《还珠格格》？我说我没看过，因为我们做这个行子很难坐下来看电视剧啊，连自己演的戏可能都没有时间看。但是我就把超哥给我的那些所有片段我都看了，然后我了解一下剧情以后说剧本真好。但是我突然间就直直觉啊，我就因为我身边有好多孩子，他们都是父母离异的，然后单亲家庭，他们确实很强大，我身边也有。我的至亲那边也有，所以这些人给我影响特别大。我看完《还珠格格》这些片段以后，我知道紫薇和那个格格到底是什么关系，和父亲是什么关系。
，然后我二哥呀、啊，包括什么王爷什么什么什么关系，我知道以后，我就直接就告诉我，我要给大家讲一讲我身边这些人这些孩子的命运。我今天很激动，又要哭了。所以我之前，你知道吗？就头一次玩剧本杀的时候，我我。状态一点都没有，因为我脑子整个被那个东西给洗掉了。因为我就想最后这一下，我一定要表达好，我一定要表达清楚，都是真的，也不是杜撰的，它就是在我身边每天都发生了，人或者事情，我看到了，我就希望能少一点，未来少一少一点这些孩子吧。谢谢红雷哥。好的，这个剧本杀其实给就是给大家一种思考和共鸣。我都没想到，我以为是是导演最后要求红雷要来这么一个安定。没有没有。孙红雷同学是一个善于思考的人，他可能会通过一个娱乐的节目，或者就这么玩的那个剧本，他想的比我们深多了，比我们更远。我也希望我能够通过这个节目，让自己多一些。思考。这个节目确实每一期都有不同的地方。我自诩我自己作为一个得力干将，作为卧底还是挺好的哈。太厉害了！我觉得我们每次的剧本上和别人的玩法套路还不太一样，很多场内信息、场外信息都会干扰我们，但是呢，也会走向一个特别有趣的一个地方，所以别的节目都没有的。对，大家千万不要以那种真的看剧本杀的方式来看我们，但是我们真的是一个非常好玩的一个节目，这倒是真的，真的很很有意思。老卢今天。也觉得非常圆满。好呀，那最后谢谢大家。那我们最后来喊口号：猛踏江湖，难得虎虎。上小红书搜剧本杀，参与蒙探福利社互动活动，解锁线索锦囊，帮助蒙探探得先机，全季更有百万开屏终极福利，快来小红书为你喜欢的蒙探点赞吧。这乃是在西天路上最难的一关。牛魔王，快来救命啊！救命啊！今天大战，在各位当中有法力强大的妖怪，这不是盘丝洞吗？<笑>我是白二金，悟空，把它拿下。杀戮，你就是个怪猴，你别毁了这个计划。铁扇是妖，妈妈，你别杀我爸爸，好怪异。你是不是有双重身份？啊，不是只有一个妖精，至少有三个吧？你今天特别紧张，会紧箍咒的人才能捆牛魔王。是吗？有可能是妖怪啊！你是不是想再次觉醒？哈哈哈哈哈哈！救命啊！师傅被妖怪抓走了！今天大圣来也！啊！啊啊啊有人，有人！哎，谁？谁呀？这个尸体在前面。他放了妖怪进来，永远的留在这里。妖怪，赶紧跑！猴哥
感谢微博、百度、快手、新浪新闻网、新闻百度输入法、鞋垫、Zaker、天眼视讯、鱼罐头、北京头条、速率、鱼老爷、美味娱乐、爱回收、橘子娱乐、中华万年历、爱豆、影迷资讯、超级新网、WiFi、万能钥匙、观众网、西半球 APP、新鸟课堂、飞熊 APP、沃音乐、小鱼 APP、江西新闻、QQ 群、应用超级粉丝团、微饭 APP、防天下一只鱼、雷石旺、斗牛 APP、独角兽 APP、小李科技、想见你 APP、大饼营对本节目的大力支持。给皇上请安，谢谢谢主平身，谢主龙，嗯、给各位师师，怎么的有水电汗毛啊？各位师傅，今天选的这个是男是女啊？是男是女，老奴是男贱，<笑>什么？还侮辱我一把他哥骂的狗血淋头啊！假，我能想起谁呀、啊？你干嘛不看我呢？就是、啊、你暗恋他。我从小就喜欢。我们你祖国是光天。<笑>雪漫漫的下，夸夸的，还有什么夸的？嘿，完全拿你。我很喜欢他这样的。三局两胜，我来猜透你的内心。耶耶耶！哇，真的绝了！我说一个老奴交友不慎的事儿吧，您姓沙溢